jogadores pelo mundo sendo banidos do Wide Rift. Se você acordou hoje e tava banido, se você abriu ontem o jogo depois de 9 horas e tava banido, calma, calma, que foi um bug. Eu vou explicar tudo melhor nesse vídeo. Além disso, também nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no dev que saiu. Então saiu um dev diário aqui, com a atualização do David. Vamos ver o que ele vai falar. Parece que tem notícias boas e ruins, eu deixei para ver junto com vocês. E vamos entender um pouco melhor tudo isso. Vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo à evolução. Bora que bora, então, time, já temos aqui os 7 minutos, Dion me mandou aqui a resposta no Twitter, muito obrigado, tá? Todo mundo que me mandou na comunidade, eu pedi mais informações, porque na hora que me mandaram a primeira mensagem, foi nos comentários dos vídeos que eu vi, eu entrei em contato com a Riot, lá pelo Discord mesmo, os outros influencers já tinham mandado mensagem, e eles pediram pra gente pegar feedbacks, né? Pegar prints do que tá acontecendo e coisa do tipo, porque eles ainda não estavam sabendo sobre isso. Passou-se ali duas, três horas e esse comunicado foi enviado pelos tickets mesmo. Kira, a voz do metal, mandou. Em nome da tropa altissonantes, eu, Kira, o saúdo. Perdão por esse ocorrido. Alguns jogadores recebem suspensões no Adrift incorretamente por um erro nosso. Seu caso se encaixa nisso. Pedimos mil perdões pelo inconveniente. Sua conta será desbanida em breve. Não se preocupe, nós certificamos disso. Como maneira de nos redimir, vamos adicionar um baú poro como compensação pelo transtorno. Esse conteúdo vai entrar em até 24 horas. Vamos te atualizar aqui assim que sua penalidade for removida para que você não ficar no escuro sobre isso. E para vocês não acharem que é pouca gente, ó, na aba comunidade aqui eu falei, ó, right, banindo geral, do nada no Edge Rift, já estou em contato com eles, me mandem mais detalhes para eu enviar. Então, isso aqui foi no grupo que ele tinha pedido. Aí algumas pessoas já responderam e... Olha lá, tiraram bastante troll, por isso eu ganhei todas as partidas hoje, não levei ban, acabei de logar no game e vi que estou banido, loucura. E pelo que parece que aconteceu foi o seguinte, a Riot colocou um novo sistema de autoban, um algoritmo de autoban, ele acabou pegando uma quantidade em denúncias, né, que era para ser tanto, pegou menos. Então se você recebeu ali algumas duas, três denúncias, você está sendo banido meio que automaticamente. O que por um lado é bom, esse novo sistema de bans, ainda não temos notícias sobre ele, tá? Vai ser postado ou eles vão deixar em off aí, vamos descobrir com o tempo. Aí eu faço um vídeo só sobre ele. Mas também o bugzinho não foi, acaba não ser tão ruim, né? Você vai acabar ficando uma noite sem jogar aí. Mas vai ser recompensado com um baúzinho poro que, é, já é alguma coisa, né? A Riot às vezes recompensa muito bem pelas coisas, né? O gringo lá que acabou gastando os... Ele acabou de comprar, ele comprou 15 mil reais em, em... em RP em wide cores, acho que é, não lembro, foi de slow PC, mas aí acabou não recebendo e eles deram 18 mil pra ele, então, às vezes você consegue uma recompensa muito boa, ainda devolver o dinheiro. Mas quanto ao caso de bans, é isso que aconteceu, tá? Agora vamos dar uma olhada na atualização aqui, vou assistir junto com vocês e vamos ver o que tá rolando pra ver se é boa ou se é ruim. Vou deixar com a legenda também, qualquer coisa a gente vai pausando e comentando, tá? Here, from the wild... Deixa eu colocar também no 1.25. Eu não consigo assistir mais vídeo no, 1. no, no normal. Coloca o vídeo do 1.25 meu aí que já fica no 1.50 pra vocês. Bora! Team, it's been a while since we last spoke. Hope everybody's having a great time on the Rift. 2023 is shaping up to be a big year for Wild Rift. And what the big year means big changes. And I'm here to tell you a little bit more about them. This format of video is not something that we have done before, so please give us feedback on if you feel this information is useful, and we'll look to do more of it in the future. The first change we want to talk about is about patch cadences. In a typical Wild Rift year, we have six patches. Starting in 2023, however, we're going to be going from six patches down to five patches. Now, I know that sounds scary, but please let me reassure you that this does not mean we're going to be reducing content by any means across the patch. Starting in patch 4.1, we're going to be spending more time across Tá, deixa eu comentar aqui, que ele não vai comentar sobre isso, que não tem como, né? Mas, devido a crise, vamos dizer assim, metade da equipe do Adrift foi demitida, mas não foi só do Adrift, da Riot em geral, eles perderam um terço dos funcionários, saca? Então, eles tiveram que mobilizar algumas coisas. Então, realmente, a equipe tá menor no Adrift e realmente teria que ter menos atualizações. Só que eles estão prometendo melhores coisas na atualização. Estão falando aqui agora. Cross our patches. Now, what's going to happen here is we're going to add more content in each of these patches, so across the year, the total volume of content that players will receive will remain roughly similar. Now, this is very important for us on the dev team, because we want to make sure that the expectations you have built up for Wild Rift remains true across in 2023. And with this extra time that we get back, what's going to allow the dev team to do is we will spend more time on each of our patches. Now, what this gets us is, if you remember back in 2022, during the Elemental Rift period, we had to spend three patches tuning the Elemental Rift to a stage that we felt comfortable shipping. Now, our goal is that with the extra time we get, we can land these bigger grand moments in shorter time, 
and allows us to take bigger swings at bigger problems and capture bigger opportunities. I also want to spend a little bit é, ele falou que com mais tempo você vai ter atualizações melhores. É, na prática, a mesma coisa, tá? Time, talking to you folks about why these two weeks, which really doesn't seem like much, actually means a ton for us in the back end. Now, as a hyper simplified crash course on Wild Drift Game Dev, we typically go through four different stages. The first stage is the pre-production stage. This is where we do all the planning, all the figuring out of what we want to make for the patch. And then from there, we get into the production step, which is when we actually go in and do make all the magic happen, right? This is where all the iterations happen, all the play testing happen, all of making sure that everything we have really hits our mark and our goals. And the third stage is the release step. This is all about stability and making sure our game is bug-free and clean and ready for you on the phone. And the final step is submission, is where we go and work with our partners to make sure our game is put out on all the right platforms. Now, the two weeks that we get back from this change allows us to spend less time on the release and submission stages, which means that our game developers get two extra weeks to work on planning, work on the execution, work on the tuning, work on extra play tests to make sure our builds are pristine and the best it possibly can be every single time. Cara, eu dou pausei aqui porque ele comentou sobre plataforma certa. Ai, será que ele tá falando de chegar no console, cara? Isso aqui tá pra chegar já tem tempo. Pode ser isso ou pode ser sobre... Ah, tem menos detalhes na plataforma do mobile, né? Tem mais detalhes, não sei. Por causa da, da polêmica das skins. É, não sei, não sei. Vamos ver. Patch. With the technical stuff out of the way, let's get to the fun stuff. Gameplay. In 2023, we are going to try to double down on what makes Wild Rift unique. And that is with a bunch of our exclusive content. So whether it be new skin lines, ways to play, new game modes, or even in the Rift itself, expect special, spontaneous things that you did not expect to be coming your way. Speaking of... Ah, ele não comentou sobre o tempo exclusivo, hein, guys? Isso que a gente tava querendo e era pra sair ano passado um tempo exclusivo. Tem mapa exclusivo, pelo jeito. Sei o que, que vai rolar nesse mapa exclusivo, mas champion... Gameplay? Let's get on champions. In 2023, you should still expect a champion moment every single month. And on top of that, we're bringing back more lore-centric moments as well. So take your best guess at who's the pair that we're bringing into Wild Drift next. Lastly, we saw how much you enjoyed reworked karma. And we're definitely looking to do more of that in 2023 as well. Let's talk about roles. Over the course of 2022, we spent a bunch of time looking at the jungle and support roles. Expect that to continue in 2023, but in addition to them, we're also going to be spending time looking at the marksman and the assassin roles. Role agency is very important to us. We want to make sure that players don't feel like they're disadvantaged just because of the role that they were selected for. Speaking of gameplay, I know what y'all waiting for as well. What is the big gameplay change for 2023? In 2022, we had Elemental Rift, that drastically changed the landscape of Wild Rift. Now, we're still in active ideation for 2023, but I want to give you a little bit of a sneak peek and help you get into our heads a little bit about what we are focused on. The gameplay update for 2023 will be focused around variety, and specifically game-to-game -game variety. We want to make sure that players feel every single game of Wild Rift they play, no game is like the other, and so that you're making new decisions and different choices game in and game out. And while we're still ideating in 2023, you can expect in an upcoming patch, things are going to be getting a little chillier. On to the subject of game modes, I have one word for y'all folks, chaos factor. What we mean by that is there's a beauty to mobile games where every single game you get into, you have a pretty good idea of what is experience you're going to be having. And it's between the lines of that experience is where the fun is. For chaos factor, we hope to rip those lines open and have things you never expected to show up in your games and deliver some... Eita, não gosto, tá? Não gostei muito dessas ideias aqui, não. Esse modo de jogo, talvez, talvez seja um modo de jogo diferente. Mas é difícil pegar, né? Normalmente não tem ranked esses modos ou um ranked diferente, tipo Aran. Mas a ideia que eu tô entendendo aqui é o seguinte. Cara, vimos que na Ásia lá, o of Kings faz mais sucesso... E lá é mais caótico o game, mais fight, mais briga, mais coisa de flip coin e coisas do tipo. Vamos trazer para o Edge não, não gosto, não gosto, tá? Eu acho que a diferença do Edge Rift, o que faz ele ser diferente é existir ali um meta, né? Existir ali as, as jogadas mais eficientes, né? E não quem acerta melhor a fight. Ai, ai, medo, medo, medo. Some awe-inspiring moments for you. In terms of how we're going to be channeling this chaos energy, expect to see some of it in our existing modes, such as Earth or One for All. And also, we're definitely going to be channeling this energy in our new upcoming mode, the Ultimate Spellbook. And expect more of this to come in future modes as well. Ah, perfeito. É nos modos mesmo. Earth, etc. Igual imaginei. Ou um modo novo. Então, na ranqueada não vai mudar nada. Ótimo. Que medo. You didn't think I was going to leave without talking about skins, did ya? 
on the topic of skins, we saw how much you enjoyed our Wild Pass skin line, as well as our old favorites such as Star Guardian. And so definitely expect more of that in 2023. But I don't want to just talk about the skin lines. I want to show you and bring you guys in on some of the things that us on the dev team do. So this is a game that we play uh, where we try to guess the champion yeah, and the skin a from a tiny cutout on a skin slash art. So let's take a try uh, and see if you can guess who uh, we are teasing as the next champion and skin line. Quem? Quem é essa, meu Deus? A Sona? Será? Não sei. A Caitlyn? Não. A Caitlyn? Não. Não sei, guys. Não sei. That's Caitlyn. My money's on Caitlyn there. Caitlyn, ah! Yeah. And that's it, folks. Thank you so much for spending time to sit down with me and just having a nice chat. We are so excited about delivering these new awesome gameplay changes and content to you across 2023. And with that, I'll see you on the Rift. Cara, gostei, gostei. Será que foi demitido o rapaz lá que fazia as propagandas do Adrift, que fazia os anúncios? E por que, que o David veio dessa vez? É... Guys, é... skin, call the shop, tá aí, ó. Lembrando pra vocês. Resumão, uh, nada demais. Um campeão por mês a gente já sabia. A equipe foi me diminuir, a gente já sabia. Vai ter atualização com duas semanas de atraso, pode se dizer assim toda vez agora. Duas semanas vai atrasar uma vez, depois vai ficar igual sempre. Vai de boa. Um, mas nada demais, nada demais. É isso, guys. Acho que não teve grandes coisas aqui, não. Nem as skins muito mostraram. Falei quem é o campeão. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.